todo esto fue navegando es el artillero de barco de la coloma aquí como pueden ver Bienvenidos sean todos a un día con Elisa, muy bienvenidos sean a este canal En el videito de hoy vamos a estar visitando el pueblito donde entró el huracán Ia aquí en Cuba Escuchen bien, quédense hasta el final que este videito va a estar bien interesante Pero va a ser un poco diferente porque va a ser mi papá quien va a estar yendo y va a estar grabando Se le dio la oportunidad de ir, así que va a ir él en vez de ir yo pero él les va a grabar para que ustedes puedan disfrutar este videito Así que quédense hasta el final Buenos días a todos Es un saludo muy cordial Con mucho cariño desde aquí, desde Pinal del Río Y como bien le expresó mi hija Elisa Vamos a estar yendo al pueblo de La Coloma Por donde entró el ciclón Ian <música> Así quedó la coloma después de pasado el ciclón. Miren esos colchones, todo el mundo con los colchones afectados, llenos de agua. Esto quedó completamente todo bajo agua. Y nadie ha visitado ni se ha preocupado por saber en el estado que quedó la población miren esto este otro colchón miren aquí este árbol completamente dañado no, no estamos en navidad solamente dándole ¿Cómo están, mi hermanita? ¿Les afectó mucho? Por aquí se mojó todo. Todo porque el agua nos entró un metro y un poquito. Santo Dios. Un metro y un poquito. Aquí podemos ver. Secando sus colchoncitos porque no hay de otra. Mira, secando sus colchoncitos. Esto duele. Miren este otros colchones. Aquí pueden ver. Aquí pueden ver. Con los colchones. Todos mojados. Porque todo se inundó de agua en la penetración del mar. En este lugar, a la altura de del pecho, a la altura del pecho. Aquí las casitas que se pudieron arreglar, como ustedes ven, los techos arreglados, es porque inmediatamente la población comenzó a la medida de sus posibilidades a arreglar como ellos pudieron miren esto amando también los colchones afectados colchones afectados en mal estado miren esto como quedó situación extremadamente difícil Extremadamente difícil. ¿Cómo están ustedes, familia? Santo Dios. No, esto lo que pasó fue. Esta es la casa de mi hermano. 
en la coloma. A él, a él también, Robert, se le afectó el colchón. Lo tiene aquí para coger un poquito de sol. Aquí podemos ver su casita. Es muy triste. Ver. Es muy bonito el helicóptero que ustedes van a ver. Lo difícil está aquí abajo. Continuamos con la casa de mi hermano. Aquí todos estos muebles que ustedes ven aquí, todo esto fue navegando. Navegando en agua. Todo esto fue navegando. Destruyó la casa de patio, completamente destruido todo, como ustedes pueden ver aquí. Todo dañado. Este refrigerador, completamente zambuido en agua, navegando por toda la casa. Como todas las demás cosas que ven aquí, todas quedaron navegando por toda la casa. Se llevó esa parte del techo, ese, esa parte del techo que ustedes ven, se la llevó. Y se llevó esta otra parte del techo. Por ahí entró y acabó el ciclón con aire, con viento, con todos los colchones. Son estos colchones que ustedes ven aquí, mojados. Todo aquí navegando en agua. Tristemente todo en agua. Aquí está el, el colchón. La parte de muelle. Porque todo está tratando de coger un poco de agua. De aire. Este otro... Se dañó completamente y este otro colchón navegando en agua. Aquí continúan todos los colchones dañados y afectados por el ciclón, por este fuerte huracán. Aquí, como ustedes pueden ver, es el artillero de barco de la Coloma. Aquí, como pueden ver, todo destruido, plenamente destruido. Este es el, combinero, el combinado pesquero en las condiciones que ha quedado. Aquí pueden ver todo completamente destruido vamos a entrar un momento para ver un poco más de cerca el artillero de la de pesca de la coloma esos barcos fue que lo tumbó o estaba en el piso este estos barcos que ustedes ven ahí ese barco lo tumbó como los demás los dejó 
completamente en el piso si sí, ustedes pueden ver también y pueden apreciar este estos ladrillos que era la entrada protegida para donde está la zona de combustible de los bancos el petróleo eh, también quedó destruida ladrillos por todas partes y se quedó completamente sin protección aquí podemos ver el, el, el combinado y tenemos a Luis un poblador de, de la Coloma y él contará el testimonio del nivel del mal a donde entró aquí en su casita por favor Luis aquí yo salí con, con el agua aquí salí por esta puerta Tuve que dejar la vivienda porque ya era demasiado, ya estaba, tenía que salir echando. Y cuando salí ya no había nadie aquí atrás, aquí atrás no quedaba nadie. Eso estaba en paz ya casi al nivel de, del tanque ese. Y ahí al nivel rojo ese más o menos, pude más o menos deducir. Y salí y entonces ya por la parte baja no daba, por aquí ya no daba pie, ¿ves? Y entonces lo que hice fue salir por aquí a ganarme los edificios. Eso para poder escapar. ¿Y a qué nivel del agua de, de la casa? Yo no te puedo decir hasta dónde, hasta dónde. Tú Pero más o menos que tú recuerdes. Pero que se haya estabilizado, se estabilizó a la altura aquí más o menos. Más o menos por aquí se estabilizó. Wow. Porque ya ahí se fue donde más instancia es. Muchas gracias, Luis. ¿Sabes? Lo arrasó todo, se todo. Luis, Dios te bendiga. Y...